ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய் நமஹா சில மாதங்களுக்கு முன்பே பத்து கோடி ரூபாய் உபரிநிதியை வருமானம் அதிகம் வரும் கோவில்களிலிருந்து எடுத்து வருமானம் இல்லாத ஆயிரம் கோவில்களுக்கு ஒரு கோவிலுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் பத்து கோடி ரூபாயை திருப்பணி செய்வதற்காக பணமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அரசாணை தமிழக அரசு ஒன்று பிறப்பித்திருந்தது அது உங்களுக்கு தெரியும் இது சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறு இந்து சமய அறநிலைத்துறை சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறின் கீழ் இந்த இந்த பணமாற்றத்தை செய்து கொள்ள அனுமதிக்கிறோம் என்று அரசாணை பிறப்பிக்கிறது இந்த அனுமதியை வைத்து கொண்டு ஆணையர் இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஆணையர் பத்து கோடி ரூபாயை இருபது கோவில்களிலிருந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம்லேருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இருபது கோடி கோவில்களிலிருந்து உடனுக்குடன் பணமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆணை பிறப்பித்திருந்தார் இந்த ஆணையை எதிர்த்து நாம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் டபிள்யூபி நம்பர் நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்கிற வழக்கை பொதுநல வழக்கை தொடுத்திருந்தோம் கோவில்களின் சொத்துக்களை இப்படி முறைகேடாக பணமாற்றம் செய்வது தவறு இது சட்டவிரோதம் என்று நம்மளுடைய வாதம் இந்த சட்டவிரோதமான செயலை தடுக்க வேண்டும் இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் கோவில்களின் பணத்தை கோவில்களுக்கு திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் இப்படி சட்டவிரோதமான செயலை செய்த இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஆணையரின் மீது கிரிமினல் வழக்கு தொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று என்னுடைய கோரிக்கை நீதிமன்றத்திற்கு இந்த கோரிக்கையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரித்தது இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் ஸ்பெஷல் கவர்மெண்ட் பிரீடர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள் நீதிமன்றத்திலே இந்த பணத்தை மாற்றப்பட்ட பணத்தை நாங்கள் எதற்கும் உபயோகப்படுத்தாமல் இந்த வழக்கு முடியும் வரை வைத்திருக்கிறோம் என்று ஒரு வாக்களித்தார் அன்றைக்கி ஸ்டேட்டஸ்கோ அதே நிலைமையிலே இருக்கட்டும் இந்த பணத்தை செலவு பண்ணக்கூடாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட்டாங்க இந்த வழக்கு மீண்டும் பதி பல கா பல நாட்கள் விசாரணைக்கு நடந்தது அதை குறித்து தான் அந்த காணொலி கொடுக்குறேன் இதில் வாத பிரதிவாதங்கள் என்ன நடந்துன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக பதினாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபொழுது இருபத்தேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஸ்டேட்டஸ்கோ என்று ஆர்டர் கொடுத்ததை ஒரு ஆணை பிறப்பித்ததை தடை செய்து அதாவது இந்த பணமாற்றம் செய்தது முறைகேடு என்று அதற்கு தடை விதித்தது இந்த அரசாணைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒரு தடையை நிரந்தர தடையை விதித்தது அதாவது கோவில்களின் பணத்தை எடுத்தது முறைகேடு என்பது தீர்மானிக்கப்பட்டு இந்த வழக்கு முடியும் வரை இந்த ஆணைக்கு தடை இந்த வழக்கு முடிகிற சென்னாகும் இந்த ஆணையை ரத்து செய்து விடுவார்கள் அவ்வளோதான் ஒருவேளை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்து சமய அறநிலைத்துறை தாங்கள் செய்தது சரி என்று நிரூபித்தால் அரசாணை அமலில் இருக்கும் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அவர்கள் பண்ணதெல்லாம் சட்ட விரோதம் அதனால் இது நிரந்தர தடை இந்த அரசாணையை ரத்து செய்யும் அளவிற்கு கொண்டு செல்லும் என்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை இந்த வழக்கு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இதற்கு முன்னாலே உபரிநிதியை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்காக பத்து கோடியை மாற்றம் செய்கிறேன் பேர் வழி என்று அரசாணை பிறப்பித்து பத்து கோடி ரூபாயை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆணையர் இதே போல இதற்கு முன்னே ஒரு ஆணையை பிறப்பித்திருந்தார் அதை எதிர்த்து மூவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சென்றார்கள் இது வந்து கொரோனா வந்த காலத்தில் அது நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை பற்றி விவரங்கள் தெரிவித்திருந்தேன் செக் செக்ஷன் முப்பத்தாறு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறின் படி உபரிநிதியை எதற்காக உபயோகப்படுத்தலாம் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு உபயோகப்படுத்த முடியாது அதனாலே இது சட்டவிரோதமான ஆணை என்று நம்முடைய காணொலி இருந்தது அதை தொடர்ந்து இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த அன்றே இந்த இந்த ஆணையை வாபஸ் பெற்றுவிட்டது திரும்ப பெற்றுக்கொண்டது இந்த தமிழக அரசு நிர்வாக காரணத்துக்காக அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீசன்ஸ்க்காக இந்த அரசாணையை வாபஸ் வாங்கி கொள்கிறோம் பணமாற்றம் செய்யப்பட மாட்டோம் என்று சொல்லி வாபஸ் வாங்கிவிட்டார்கள் அந்த வழக்கை அப்படியே விட்டுவிட்டார்கள் அந்த வழக்கை தொடுத்தவர்கள் இந்த முறைகானான பணத்தை பரிமா பணமாற்றம் செய்வதை 
அதற்கு மேலே எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் மேலே கிரிமினல் வழக்கை தொடுப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்லாமல் அந்த வழக்கை அப்படியே விட்டுவிட்டார்கள் இது நம்மளுடைய தப்பு அதாவது ஒரு தடை விதித்தார்கள் இல்லை வாபஸ் பெற்று கொண்டார்கள் என்றால் ஆஹா நாம் ஜெயித்து விட்டோம் என்று அதோடு நாம் அதை விட்டு விடுகிறோம் இதனால் என்ன ஆகுறதுனாக்கா அந்த சமயத்தில் தப்பிச்சுட்டு அஞ்சு நாள் கழித்து இந்த ஆர்டர் போடுறது அதே பத்து கோடிக்கு முதல்ல முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்காக பத்து கோடி வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்டார்கள் அது முடியாத போன உடனே சிறிய கிராமப்புற கோவில்கள் ஆயிரம் கோவில்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வீதம் பத்து கோடி ரூபாயை நாங்கள் பணமாற்றம் செய்கிறோம் என்று திரும்பவும் எடுக்க பார்க்குறாங்க இது திருட்டு ஏன் திருட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா இது சட்டத்திற்கு புறம்பானதாலே திருட்டு பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்து சமய அறநேத்துறை என்பது கோவில்களின் சொத்துக்களை சரிவர அந்த கோவில்களின் அறங்காவலர்கள் நிர்வகிக்கின்றார்களா என்று மேற்பார்வை பார்ப்பதற்காக மட்டுமே இந்து சமய அறநிலைத்துறை சட்டம் மொத்தம் இந்த மேற்பார்வை செய்வதற்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் இவர்களுடைய வரம்பு என்ன என்பதை தீர் நிர்ணயிப்பதற்கே இப்போ சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறு எடுத்துப்போம் முன்னாடியே நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு தடவை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறு என்ன சொல்கிறதுனாக்கா ஒரு கோவிலுடைய வருமானத்திலே அந்த கோவிலுக்கான செலவுகளை போக மிஞ்சி இருக்கும் பணத்தை உபரிநிதி என்று பெயர் வைத்து இந்த உபரிநிதியை அந்த சம் அந்த கோவிலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சம்பிரதாயம் ஆகமங்கள் சம்பிரதாயத்துக்கான பாடசாலைகளை நினைப்பதற்கு அந்த சமயத்திற்கான பள்ளிக்கூடங்களை நிறுவதற்கு கல்யாணங்கள் செய்து கொள் கொடுப்பதற்கு யாத்திரிகளுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்கு யாத்திரிகளுக்கு பணம் கொடுப்பதற்கு இதற்கெல்லாம் அந்த கோவிலுடைய அறங்காவலர்கள் அதை உபயோகிக்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறது அந்த சமயத்திலே அதுலேயும் அந்த கோவிலுடைய சம்பிரதாயத்தை சம்பந்தப்பட்ட ஏழ்மையான கோவில்களுக்கு உதவி செய்வதற்கும் உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்றதுக்கும் அனுமதி இருக்குது இந்த அனுமதி யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கோவிலை நிர்வகிக்கும் அறங்காவலர்களுக்கு ஆனால் இப்போ என்ன நடக்கிறது தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஏழு ப சதவிகிதம் நூற்றுல தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் கோவில்களிலே அறங்காவலர்களே நியமிக்கப்படவில்லை இது நம்ம இந்து சமய அறநிலைத்துறையோட மாஸ்டர் பிளான் இப்படி அறங்காவலர்களை நியமிக்காமல் அவர்கள் அந்த கோவிலிலே தக்கார் ஃபிட் பர்சன் என்று ஒருவரை நியமிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய எம்ப்ளாய் ஊழியரை ஒருத்தவரையே அங்கே ஃபிட் பர்சன் என்று நியமிக்கிறார்கள் தக்கார் தக்கார்னு நிறைய கோவிலில் கேட்குறோம் அந்த தக்கார்னா யாருன்றது இன்னும் ஒரு தடவை நான் சொல்கிறேன் ஒரு கோவிலை நிர்வகிப்பது அந்த கோவிலுக்கான அறங்காவலர்கள் எல்லா கோவில்கள்லேயும் பரம்பரை அறங்காவலர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் தொன்மையான கோவில்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதில் ஐயமே இல்லை இந்த அரங்கா அப்படி பரம்பரை அறங்காவலர்கள் இல்லாத பட்சத்திலே பரம்பரை சாரா அறங்காவலர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களை நியமிப்பது தமிழக அரசு கால் ஃபார் பண்ணி இதற்காக அறங்காவலர்களாக யார் இருக்க ஆசைப்படுகிறீர்களோ விருப்பப்படுகிறீர்களோ அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சொல்லி அந்த விண்ணப்பத்தை பெற்று அவர்கள் நியமனம் செய்கிறார்கள் சில அடிப்படையிலே இப்போ இந்த அறங்காவலர்கள் நியமித்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே அறங்காவலர்கள் இல்லாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர்கள் ராஜினாமா செய்து விடலாம் இல்லது ஒருவர் காலமாகி விடலாம் இல்லது தன்னால் முடியவில்லை என்று அவர்கள் விலகி கொள்ளலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இல்லை அவர்கள் முறைகேடு செய்து அவர்களை நீக்கி இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட சமயத்திலே அடுத்த அறங்காவலர்கள் வரணும் ஒரு அறங்காவலர்கள் வெளியில் போனாக்க அவருக்கு பயிலாக இன்னொருத்தர் வரணும் இல்லையா இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே நிர்வாகம் நடக்கணும் இல்லையா அந்த நிர்வாகம் சரியாக நடத்து நடப்பதற்காக இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்ன சொல்கிறதுனாக்க ஆணையருக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கறது அந்த அதிகாரம் என்ன இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே ஒரு அறங்காவலர்கள் போய் இன்னொரு அறங்காவலர் வரும் வரக்கூடிய இடைப்பட்ட காலத்திற்கு தக்கார் என்று ஒருவரை நீங்கள் நியமனம் செய்து கொள்ளலாம் இந்த தக்காருக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா அவர்கள் கோவிலின் அன்றாட செலவுகள் சரிவர நடத்து நடக்க முடியும் அவ்வளோதான் அவங்களால் பண்ண முடியும் கொள்கை முடிவுகளை அவரால் எடுக்க முடியாது இந்த ஸ்டாப் கேப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு தக்கார் ஒரு ஒரு அறங்காவலர் வெளியே போய்விட்டார் ஒரு அறங்காவலர் வெளியே போய்விட்டார் இன்னொரு அறங்காவலர் வருகிறார் இந்த இடைப்பட்ட காலம் ரொம்ப சொல்பமான காலம் முப்பது நாள்குள்ளே பண்ணிடலாம் மிஞ்சி போனால் அறுபது நாள் 
மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ளே அடுத்த அறங்காவலர்கள் அறங்காவலர் அந்த கோவிலுக்கு நியமிக்கப்பட்டு விட வேண்டும் இந்த தொண்ணூறு நாட்களுக்கு மிஞ்சி போனால் மேக்சிமம் தொண்ணூறு நாட்களுக்கு அந்த கோவில் நிர்வாகம் செலவினங்களை கையாளுவதற்கு ஒரு தக்காரை நியமிக்கலாம் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்டம் சொல்கிறது இந்த சட்டத்தை இவர்கள் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு துஷ்பிரயோகம் செய்கிறார்கள் எப்படி என்றால் ஒரு கோவிலிலே ஒரு அரங்காவலர் இருக்கிறார் அவரை நீக்கிவிட வேண்டியது ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி அவரை நீக்கிவிட வேண்டியது நீக்கிவிட்டு விட்டு அங்கே ஒரு தக்காரை நியமனம் பண்ணி விடுது அந்த தக்கார் பல பத்து ஆண்டுகளாக அவர் அங்கேயே இருக்கிறார் அந்த கோவிலிலேயே அப்போ அந்த கோவிலுக்கு அரங்காவலர்களே இல்லை எல்லா கோவில்களையும் தக்கார்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவருக்கு இடைப்பட்ட காலம் தொண்ணூறு நாள்னாக்க இவங்க தொண்ணூறு வருஷம் இருப்பாங்க ஏன்னா அடுத்த அரங்காவலர்கள் வந்து விட்டால் இவர்கள் செய்த ததுங்கினத்தம் தக்க எல்லாமே கண்டு ஏனென்றால் அடுத்த அரங்காவலர்கள் வந்து விட்டால் இவர்கள் செய்த முறைகேடுகள் வெளியே வந்து விடுமல்லவா மேலும் முறைகேடுகள் செய்ய முடியாமல் போய்விடுமல்லவா அந்த அந்த கோவிலின் கண்ட்ரோல் போயிடும் இல்லையா அதற்காக சட்ட விரோதமாக அடுத்த அரங்காவலர்களை நியமிக்கவே நியமிக்காமல் இந்து சமய அறநிலையத்துறை தக்கார் என்று வைத்து கொண்டது இப்போது இந்த அரசாணையில் இருபது கோவிலே அவர்கள் பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த இருபது கோவிலில் பத்தொம்பது கோவிலுக்கு அரங்காவலர்களே இல்லை சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறு என்ன சொல்கிறது ஒரு கோவிலுடைய முக்கியமான செலவுகள் போக மீதி இருக்கும் பணத்தை இந்த இந்த காரணத்துக்காக செலவு செய்யலாம் என்று சொல்கிறது இந்த தீர்மானத்தை யார் எடுக்க வேண்டும் அந்த கோவிலுடைய அரங்காவலர் இது ஒரு கொள்கை முடிவு இருக்கிற பணத்தை எப்படி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பணத்தை எப்படி இந்த சம்பிரதாயத்துக்காக செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவை அந்த அரங்காவலர்கள் எடுக்க அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு இது கொள்கை முடிவு அவர் அந்த அரங்காவலர்கள் அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுத்துவிட்டு அவர்கள் இஷ்டத்திற்கு செலவு செய்து விடலாமா என்றால் முடியாது அதற்குத்தான் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படி ஒருவர் ஒரு தீர்மானத்தை செய்தால் அந்த தீர்மானம் சரியான தீர்மானம்தானா என்பதை ஆணையர் அங்கீகரிக்க வேண்டும் எப்படி அங்கீகரிக்க வேண்டும் அவர் முதலிலே அதை பார்த்துவிட்டு இப்படி ஒரு திட்டத்தை இந்த அரங்காவலர் செய்துள்ளார் இதற்கு யாரேனும் ஆட்சேபனையோ இல்லது ஆலோசனையோ கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் எங்களிடம் கொடுக்கலாம் என்று பத்திரிகையிலே அவர்கள் விளம்பரத்தை கொடுத்து அந்த கோவில் பக்தர்கள் நம்மை போன்றவர்கள் பர்சன்ஸ் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த கோவில் நலனில் அக்கறை உடையவர்கள் நானும் நீங்களும் நம்முடைய எதிர்ப்பையோ ஆலோசனையோ கொடுக்கலாம் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்துவிட்டு அந்த விளம்பரத்தில் கொடுத்திருக்கு முப்பது நாட்களுக்குள்ளே நம்மளுடைய ஆட்சேபனங்களை தெரிவித்தால் ஆலோசனைகளை தெரிவித்தால் அதை பார்த்துவிட்டு ஆணையர் என்ன செய்யணுன்னா அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஓகே இந்த ஆணையை எல்லோரும் ஒத்துக்கிறாங்க இந்த தீர்மானத்தை ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் என்று ஒன்று அங்கீகரிக்கலாம் இல்லை என்றால் அதை நிராகரித்து விடலாம் இல்லை என்றால் அதில் சில மாற்றங்களை செய்யலாம் இவ்வளவு தான் ஆணையருக்கு அனுமதி இங்கே அரசுக்கு வேலையே இல்லை ஆனால் இந்த விஷயத்தில் இந்த உபரிநிதி மாற்றத்திற்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணை அது அதை தொடர்ந்து பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையர் அது ஆணை இரண்டுமே சட்டவிரோதமானது என்ன சொல்கிறது தலகீழ் பாடம் முதலிலே அரசாணை அரசாணை போடுவதற்கு அரசுக்கு உரிமையே கிடையாது கோவில் சொத்தை எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்று அரசு எப்படி தீர்மானிக்கலாம் அதுவே தப்பு ஒன்று அந்த அர தவறான அரசாணையின் மீது ஆணையர் ஒரு ஆணையை பிறப்பிக்கிறார் என்ன ஆணை தக்கார்களே முதலிலே பணமாற்றம் செய்து விடுங்கள் பிறகு தீர்மானத்தை போட்டு அனுப்பி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு தலைகீழ் பாடம் செய்கிறார் தக்காரலே தீர்மானம் போட முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு இடைப்பட்ட காலத்திலே இருப்பவர்கள் அவர்கள் தீர்மானத்தை போடு என்று சொன்னதும் உபரிநிதியை மாற்றம் செய்துவிட்டு பிறகு தீர்மானத்தை போடு என்று சொன்னதும் சட்டவிரோதமானது இதைத்தான் நம்ம கோர்ட்டில் எடுத்து சொல்கிறோம் இந்த வழக்கை நான் தொடுத்தது பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வழக்கை தொடுத்து விட்டேன் என்பது தெரிந்த உடனே தமிழக அரசு பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று பிறப்பித்த அரசாணைக்கு ஒரு திருத்தத்தை வெளியிடுகிறது இரண்டு நாள் கழித்து ரொம்ப புத்திசாலிகளாக அதாவது நீதிமன்றத்தில் இதை காட்டிவிட்டு அவர்கள் செய்தது நியாயம் என்று சொல்லி வாதாடுவதற்காக இந்த மாதிரியான ஒரு ததிங்கினத்தை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அதில் 
முதல்ல போட்ட அரசாணையிலே கிராமப்புற கோவில்களுக்கு ஒரு கோவில் ஒரு லட்சம் என்று ஆயிரம் கோவில்களுக்கு பத்து கோடி நிதி மாற்றம் என்று சொல்லி ஆணை பிறப்பித்திருந்தார்கள் பதினஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்து அன்று ஒரு திருத்தத்தை அதுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அதில் என்ன போடுறாங்கன்னா அதை படிக்கிறேன் கேளுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னாம் ஆண்டு இந்து சமய அனைத்துறை மானிய கோரிக்கையின் போது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டப்பேரவையின் விதி நூற்றி பத்து கீழான அறிவிப்பில் இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஆளுகையின் கீழ் உள்ள நிதி வசதி இல்லாத ஆயிரம் கிராமப்புற திருக்கோயில்களுக்கும் இத்துறை ஆளுகையில் கீழ் இல்லாத ஆதி திராவிடர் அதிகம் வாழும் பகுதியில் இருக்கும் ஆயிரம் திருக்கோயில்களுக்கும் திருக்கோயில் ஒன்றுக்கு ரூபாய் ஒரு லட்சம் வீதம் மதிப்பீட்டில் திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிப்பினை செய்து செயல்படுத்திட ஏதுவாக பிற நிதி வசதியுள்ள திருக்கோயில்களின் உபரிநிதியிலிருந்து செலவிட அரசால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதற்கான முன்மொழிவு அனுப்ப கோரப்படும் திருக்கோயில்கள் தத்தம் நிதிநிலையின்படி உரிய அறங்காவலர் திக்கார் தீர்மானம் பெற்று முன்மொழிவு அனுப்பிட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது ஒரே திருத்தம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முன்னாடி ஆயிரம் கோவில் இப்போ ரெண்டாயிரம் கோவில் ஆயிடுச்சு அப்போ முன்னாடி பத்து கோடி இப்போ இருபது கோடி ஆயிடுச்சு இந்த திருத்தத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க நூற்றி பத்து விதியின் கீழே முதலமைச்சர் சட்ட சபையிலே ஏதோ ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு விட்டாராம் முதலிலே நூற்றி பத்து விதியின் கீழே அரசு என்ன தன்னுடைய ப கஜானாவிலே இருந்து செலவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானிக்கலாம் கோவில் கஜானாவிலிருந்து எதை எடுத்து எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் அங்கே தீர்மானத்தையோ ஒரு அறிவிப்பையோ அவர்கள் வெளியிடுவதற்கே அவர்களுக்கு உரிமை இல்லை நூற்றி பத்து கீழ் வெளியில் பண்ணினாக்க பண்ணுங்க அப்போ அரசு கஜானாவிலிருந்து எடுத்து செலவு செய்து கொள்ளுங்கள் யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நிதி வசதி மிக்க கோவில்கள் என்று நீங்களே தீர்மானித்து ஒரு இருபது கோவில்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே இருக்கிற காசை எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படி செலவு பண்ண முதல்ல தக்கார் தீர்மானத்தை பெற்று அனுப்ப முயற்சி முடி அனுப்ப கே கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது இந்து சமய சட்ட சட் அறநிலைத்துறை சட்டப்பேரவை முப்பத்தாறின் கீழ் நிதி வசதி உள்ள கோவில்களிலிருந்து நிதி உதவி கே கோரப்படும் போது திருக்கோயிலின் நிதிநிலையை கருத்தில் கொண்டு ஏற்றப்படும் அறங்காவலர் தக்கார் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் முன்மொழிகள் அனுப்பி அது தொடர்பாக ஆணையரால் நிதி மாற்றம் குறித்த ஆட்சேபனை கோரும் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பின்னரே திருக்கோயிலிருந்து தொகை விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறதுன்னு ரெண்டு மாதம் கழித்து வழக்கு போட்டதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பணமாற்றம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீதிமன்றத்தில் இவர்கள் பணமாற்றம் செய்ததை நாங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் உபயோகப்படுத்த மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு இது இந்த வந்து எந்தத்துக்கு இந்த பேப்பரோ தெரியல நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா பணத்தெல்லாம் அனுப்பியாச்சு இனிமே நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பணமாற்றம் அனுப்புங்கள்னு சொன்னாக்க இப்போ கொடுத்த பணத்தெல்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்டீங்களா திருப்பி முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்களா அப்புறம் எழுதுகிறாங்க ஆணையர் அலுவலகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட கோரப்படும் எந்த ஒரு முன்மொழிவையும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சட்ட விதிமுறைகளுக்கு பின்பற்றி அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறதுன்னு எழுதுகிறார் இவர் சட்ட விரோதமாக ஒரு ஆணையை பிறப்பிப்பாராம் அந்த ஆணையை பிறப்பித்த உடனே அவர் கீழே வேலை செய்பவர்கள் அவர் 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 நாளைக்கு சஸ்பெண்டுனால் சஸ்பெண்ட் ஆகக்கூடியவர்கள் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவர்கள் அவர் அனுப்பப்படும் எந்த ஒரு முன்மொழியும் ப்ரொப்போசல் அங்கேருந்து வரவே கூடாது முன்மொழிவே வரக்கூடாது அப்படி வரக்கூடிய முன்மொழிவுகளை சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றி அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள் இது சொல்லணுமா நாட்டில் ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்தை நீங்கள் மதித்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று ஒரு அரசு துறைக்கு யாராவது சொல்ல வேண்டுமா என்ன சாமானியனுக்கு கூட சொல்ல முடியாது சட்டம் தெரியலன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது சட்டம் தெரியல அதனால் தவறு செய்து விட்டேன் என்று யாராவது நீதிமன்றத்தில் சொன்னால் அவருக்கு தண்டனையிலிருந்து விதிவிலக்கு கொடுத்து விடுவார்களா என்ன சான்ஸே கிடையாது சட்டம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு இந்த கோவில்களிலே எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறவங்கெல்லாம் சட்டம் படித்தவங்க அது ஒரு தகுதி இவர்கள் சட்டவிரோதமாக ஆணையர் அனுப்புவார் அதற்கு சட்டபூர்வமாக நான் சொல்ல வேண்டும் சாரி சாரி ஆணையர் நீங்கள் சொன்னது சட்டவிரோதமாக இருக்குது அதனால் அனுப்ப மாட்டேன்னு ஏதாவது அந்த ஆணையர் கீழே பணிபுரியும் ஒரு மனிதன் சொல்லிவிடுவானா சொல்லலாம் சொன்னால் அவன் நிலை என்ன ஆகும் என்பதை நமக்கு தெரியும் இது இந்த நாட்டுடைய சாபக்கேடு இந்த கலிகாலத்தினுடைய கேடு இதை இதை மாற்ற வேண்டும் இப்படி ஒரு திருத்தத்தை அவர்கள் பிறப்பித்திருக்கிறார்கள்
இதை கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்திலே நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு திருத்தத்தை சொல்லிட்டோம்னு என்ன கொடுமைனா அட்வொகேட் ஜெனரல் நீதிமன்றத்திலே வந்து வாதாடுகிறார் அவர்களுக்கு நீதிமன்றத்திலே அன்று நான் எடு தெளிவாக எடுத்து சொன்னேன் முதலில் போட்ட அரசாணையும் சட்டவிரோதம் இப்பொழுது போட்ட அரசாணையும் சட்டவிரோதம் இவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் சப்பை கட்டுவதற்காக கோவிலுடைய நிதிகளை எடுத்து கூறையா சூறையாடுவதற்காக ஆயிரம் கோவில்கள்னு முதல்ல சொன்னாங்க ரெண்டாயிரம் கோவில் இப்போ சொல்கிறாங்க எந்த கோவில்களுக்கு ஒரு பட்டியல் இருக்கா ஒரு கோவிலும் ஒரு பட்டியலில் ஒரே ஒரு கோவில் பேரை சொல்ல சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பட்டியல் எங்களிடம் இன்னும் இல்லை என்றார்கள் அப்போ நாம் என்ன கேட்டோம் பட்டியலே இல்லைன்னா ஒரு கோவிலுக்கு எப்படி ஒரு லட்சம் போகணும்னு நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோம் அதற்கு பதில் இல்லை அது சொல்லி இது சொல்லி ஏமாத்தினார்கள் இந்த கோவில்கள் தொன்மையான கோவில்கள் என்றால் ஏற்கனவே நான் ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு என்கிற வழக்கில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே வாங்கிய தடை உத்தரவு இருக்கும்போது தொன்மையான கோவில்களுக்கு ஆயிரம் கோவில்களுக்கு நீங்கள் ஒரு திருப்பணியை செய்ய வேண்டும் என்றால் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு வேண்டுமே அதை பெற்றீர்களா என்றால் இல்லை இல்லை பே பே பேன்றாங்க அதற்கு நாங்கள் இன்னும் அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்னாங்க எதையாவது மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த வழக்கு இப்படி விசாரணையில் போது ஒரு விசாரணையில் சொன்னதை அடுத்த விசாரணையில் மாற்றுவது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரை கேட்டபொழுது நீதிமன்றத்திலே அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை இது திருப்பணிக்காக இல்லை அந்த கோவிலுடைய பூஜைக்காக என்று ஒரு முறை வாதாடுவது அடுத்த முறை பூஜைக்காக என்று சொன்னீர்களே இந்த அரசாணையிலே திருப்பணி என்று போட்டிருக்கிறதே என்று கேட்டால் ஆமாம் ஆமாம் திருப்பணி என்று சொல்லுவது அந்த நேரத்துக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதை சொல்லிவிட வேண்டியது இப்படியாக இவர்கள் வழக்கை நடத்த முற்பட்டு தோற்று போனார்கள் படு தோல்வி அடைந்தார்கள் இந்த வழக்கோடு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வேறு சில வழக்குகளையும் சேர்த்து கொண்டது அந்த வழக்குகள் எல்லாமே குறிப்பாக கடம்பவனேஸ்வரர் கோவிலின் நிலத்தை விற்கும் வ வழக்கு அதுலேயும் அரங்காவலர்கள் தீர்மானம் போட்டு அது கோவிலுக்கு அது நன்மையை பெயக்கும் என்று அவர் அவர் கருதினாலே ஒழிய அந்த கருத்து அந்த கோவிலின் நலனில் அக்கறை உடையவர்கள் அதற்கு அனுமதி கொடுத்தால் ஒழிய அந்த அனுமதியை பெற்று ஆணையர் அனுமதி கொடுத்தாலே ஒழிய அந்த நிலத்தை விற்க முடியாது இது ஸ்ரீனிவாசன் என்பவர் அந்த வழக்கை தொடுத்திருந்தார் அவர் வழக்கை தொடுத்தனால அந்த வழக்கை நான் தொடுக்கு நான் அதில் இன்னொரு வழக்கு தொடுக்கல ஆனால் அந்த வழக்கை இந்த வழக்கோடு இணைத்து கொள்ள சொன்னேன் ஏனென்றால் எல்லாத்துக்குமே முக்கிய காரணம் கோவிலில் அறங்காவலர்கள் இல்லாமல் இருப்பது கோவிலிலே அறங்காவலர்கள் இருந்தார்களே ஆனால் அந்த கோவிலின் நலனில் அக்கறை உடையவர்களாக இருந்து அந்த கோவிலுக்கு நன்மை பயக்கும் செயல்களை அவர்கள் செய்வார்கள் அதற்கேற்ற கொள்கை முடிவுகளை அவர்கள் எடுப்பார்கள் அந்த கொள்கை முடிவுகளுக்கு ஏற்றார் போலே செலவினங்களுக்கு அவர்கள் தீர்மானங்களை போடுவார்கள் என்று இந்த கோவில்களில் இப்படிப்பட்ட ஆணைகள் பிறப்பித்து கோவில்களின் சொத்துக்களை சுரண்டுவதற்கு காரணம் அந்த கோவில்களில் அறங்காவலர்கள் இல்லாமல் இருப்பது அதனாலே அறங்காவலர்கள் இல்லாமல் இதை போலே எத்தனையோ ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வழக்கையெல்லாம் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று நான் கேட்டதற்கிணங்க கடம்பவனேஸ்வரர் கோவில் வழக்கும் சேர்க்கப்பட்டது கோர்ட் இன் கண்டினியூவேஷன் அண்ட் கன்ஜக்சர் வித் ஏர்லியர் ஆர்டர் பாஸ் பாசிங் த ஃபாலோயிங் ஆர்டர் முன்பு கொடுத்த ஆணைக்கு தொடர்ந்தாக இந்த முன்பு என்ன கொடுத்த ஆணைந்தாக்கா இந்த பணத்தை நாங்கள் உபயோகப்படுத்த மாட்டோம் என்று அவர்கள் நீதிமன்றத்திலே வாக்கு கொடுத்ததை பதிவு செய்து இன்ற நிலையிலேயே இருக்கட்டும் என்று ஒரு ஆணையை பிறப்பித்திருந்தது அதற்கு தொடர்ந்து இந்த ஆணையை பிறப்பிக்கிறார்கள் இதில் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு வாய்தாவில் ஸ்பெஷல் கவர்மெண்ட் பீடர் கோர்ட்டுக்கு வரல இவர்களுடைய ஒரு யுக்தி இது வழக்கு தன்னுடைய சாதகத்திலே இல்லை என்றால் சடனாக வந்து அவர்கள் நீதிமன்றத்துக்கு வராமல் இருந்து விடுவது அவர்கள் வரல என்ன இன்னொரு வாய்தா அந்த வழக்கை விசாரிக்காமல் ஒத்திவிட்டு விடுவார்கள் அப்படியே காலத்தை தள்ளிடலாம் இல்லையா இது ஒரு டெக்னிக் இவங்களுக்கு குறிப்பாக இது எப்போ பண்ணுவாங்கன்னாக்க போர்ட்ஃபோலியோ என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஒரு நீதி அரசருக்கு மூன்று மாத காலம் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவர்கள் அதை விசாரிப்பார்கள் அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கு வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவர்கள் விசாரிப்பார்கள் உதாரணத்திற்கு ஒரு ஒரு நீதி அரசர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளை ஒரு மூன்று மாதம் விசாரித்தார் என்றால் அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கு அவர்கள் வருமான வரியை குறித்தோ இல்லது வேறு குற்றவியல் குறித்த வழக்குகளை குறித்தோ விசாரிப்பார் வேறு ஒரு நீதி அரசர் வந்து விடுவார் இங்கே இந்த மூ இந்த மூன்று மாத காலம் முடிவடையும் தருவாயில் கடைசி நாளிலே 
இந்த ஸ்பெஷல் கவர்மெண்ட் பீடர் நீதிமன்றத்திற்கு வரவில்லை அடுத்த நாள் வேறு போர்ட்ஃபோலியோ மாறுகிறது என்ன பண்ண முடியும் நீதியரசர் சிரித்து கொண்டே வழக்கை தள்ளி வைத்தார் அடுத்த நீதியரசர் வந்தார் நீதிபதி திரு சத்யநாராயண அவர்களும் நீதிபதி திருமதி ஹேமலதா அவர்களும் அந்த அமர்வில் இருந்தார்கள் அவர்கள் விசாரித்தார்கள் பதினாலு பத்து என்று இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது வெங்கடேசன் என்ற அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் கவர்மெண்ட் அட்வொகேட் இந்து சமய அறத்துறை அவர் வந்து ஸ்பெஷல் கவர்மெண்ட் பீடர் அட்வ அடிஷ்னல் அட்வொகேட் ஜெனரல் வரல அப்படின்னு நீதிமன்றத்திலே திருப்பியும் சொல்லி அதனால் வழக்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தள்ளி போடுங்களோ அப்படின்னு கேட்டார் அதற்கு நாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நம்முடைய கோரிக்கையை ஏற்று நம் வாதங்களை கேட்டார்கள் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறின் கீழே இது செல்லுபடி ஆகாது என்பதை தீர்மானித்தார்கள் அதான் அடுத்தில் வருது பர் கான்ட்ரா மிஸ்டர் ரங்கராஜ் நரசிம்மன் லேர்ன்ட் கவுன்சில் அப்பியரிங் ஆஸ் பார்ட்டியின் பர்சன் ஹஸ் ட்ரான் த அட்மிஷன் ஆஃப் திஸ் கோர்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் ரெட் வித் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் சர்ப சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் உட் சப்மிட் தட் த ஸ்டாட்ச்சரி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஹவ் பீன் கிவன் எ கம்ப்ளீட் கோ பை பை தி செகண்ட் ரெஸ்பாண்ட் வைல் பாசிங் த இன்டரின் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஃபர்தர் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் தட் ஆல் த லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆர் புட் இன் பிளேஸ் to protect and preserve the temple property for the benefit of the temple and religious activities con- connected thereof idu karthatha tamil la solren inda valakai vaadita rangarajan narasimhan party in person munnadi solirken naan ennudaiya valakai naane vaadadinal adukku party in person nu peru ennudaiya valakai naane vaadadinal rangarajan narasimhan enna solrar naaka satta peru 36 yum utilization of surplus funds rules abindrukra oru vidhi உபரிநிதியை எப்படி உபயோகிக்கலாம் என்று ஒரு விதி இருக்கிறது அந்த விதியையும் எங்களுடைய பார்வைக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து காட்டி சட்டத்திற்கு சட்டத்திலே கோ சொல்லப்பட்ட எல்லாவற்றையும் காட்டிலே பறக்க விட்டு இந்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டம் எதற்கு இருக்கிறது என்றால் ஒரு கோவிலுடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்குவதற்காக இருக்கின்றது பட் நத்திங் இஸ் பீங் ஃபாலோடு அண்ட் வெரி மெரி டெம்பிள்ஸ் லேண்ட்ஸ் ஹவ் பின் உசர்ப்ட் and are the hands of very many encroaches and the government or the concerned authorities instead of recovering the possessions of the lands are going to their aid by passing government orders to regularize their encroachments and it is the high time this court should step in and ensure implementation of above said rules and regulations framed there under in full force idhe pole kovilude nilangal palavatrai ivargal sooraiyadugirargal idu pala ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் கையிலே இருக்கிறது இவர்களிடமிருந்து இந்த நிலத்தை எடுத்து திரும்ப எடுத்து கோவிலுக்கு கொடுப்பதற்கு பதிலாக அவர்களோடு கைகோத்து கொண்டு இவர்கள் இப்படிப்பட்ட முறைகேடுகளை செய்கிறார்கள் இப்போ இப்பொழுது இந்த நீதிமன்றம் இதில் தலையிடவில்லை என்றால் இது வந்து கை கைமீறி போகும் என்று ரங்கராஜன் சொன்னார் இது ஒரு தோராயமான டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படியே வேர்டு பை வேர்டு பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் தோராயமான டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு சொல்கிறார் ஆன பெருசல் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் more particularly section 36 of the tamil nadu hrnc act and the unitization of surplus funds rules prima facie discloses that while passing the said government orders the said rule position have not been taken into account by the second respondent this court also perused the counter of edward the third respondent naangal inda satta pirivinai 36 ai padithom and the utilization of surplus funds rules engira vidhi padithom இதை பார்த்த மட்டிலேயே எங்களுக்கு தெரிகிறது தெளிவாக இது சட்டத்துக்கு விரோதமாக பிறக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணை என்பது இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஆணையர் தாக்கல் செய்த எதிர் பிரமாண பத்திரத்தையும் நாங்கள் பார்த்தோம் ஏன்னா அதில் போட்டிருக்கிற குளறுபடிகள் எல்லாம் நான் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் அதையும் பார்த்தோம் தேர்ஃபோர் அதனாலே திஸ் கோர்ட் இந்த நீதிமன்றம் இஸ் ஆஃப் கன்சிடர்ட் வியூ தட் தி இன்டரிம் ஆர்டர் ஆர்டர்ஸ் மியர்லி ரெட் அவுட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஹவ் நாட் டேக் அ நோட் ஆஃப் த செட் ரூல்ஸ் and not given proper adherence and implementation to the statutory provisions hence the interim order granted on 27 7 2020 made absolute adanale 27 7 2020 20 status quo endru pirappikkapatta and aanai nirandara thadaiyaga naangal indru pirappikkirom appdi endru nirandara thadai vidithu vittar in respect of some of the other petitions idu kuda matra vishayangal la undu kadambavaneswar koyil andha koyil indha koyil nu இந்த நடனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதையெல்லாம் பார்த்தோடனே அவளை வந்து இந்த மாதிரி கோவில்களை வந்து மலிவான விலைக்கு இவர்கள் விற்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது 
இதில் என்னென்னா இந்த வழக்கோட நான் வேறு ஒரு வழக்கை நான் நினைத்திருந்தேன் அந்த வழக்கிற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முன்பே ஒரு ஒரு ஆணையை பிறப்பித்திருந்தது அந்த ஆணையில் என்ன சொல்லியிருக்கனாக்கா நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் இந்த பின்வருமாற்றை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது அந்த வழக்கு எண் வந்து டூ டபுள் செவன் டூ எயிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் த்ரீ டூ த்ரீ எயிட் செவன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் இந்த வழக்கை விசாரித்தவர் மாண்புமிகு நீதிபதி திரு சத்யநாராயண அவர்களும் மாண்புமிகு நீதிபதி திரு சேஷசாயி அவர்களும் இந்த வழக்கிலே அவர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று ஒரு ஆணையை பிறப்பித்திருக்கிறார் அந்த ஆணையிலே அவர் ஆ இந்து சமய ஆணையத்துறை ஆணையருக்கு இந்த பின்வரும் விஷயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று கோவிலில் நம்பர் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் தட் த நம்பர் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் தட் தி ஹச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் அட்மினிஸ்டர்ஸ் போத் லிஸ்டட் அண்ட் நான் லிஸ்டட் பட்டியலில் சேர்ந்த பட்டியலில் சேராத கோவில்கள் எத்தனை இந்து சமய ஆணையத்துறை ஆணையின் மேற்பார்வையில் இருக்கிறது த லேண்ட்ஸ் தெ தே ஓன் வித் சர்வே நம்பர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் அந்தந்த கோவில்களுக்கு எத்தந்த நிலங்கள் இருக்கிறது அதனுடைய சர்வே நம்பர் என்ன அதனுடைய பரப்பு அளவு எவ்வளவு த நம்பர் ஆஃப் என்கோரோச்சர்ஸ் இந்த செட் டெம்பிள் லேண்ட்ஸ் அண்ட் த அப்ராக்சிமேட் டியூரேஷன் ஃபார் விச் தே ரிமைன் அண்டர் என்கோரோச்மெண்ட்ஸ் இந்த கோவில்களின் நிலங்களில் எந்தெந்த நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது எத்தனை நாட்களாக இவர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளார்கள் சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி எட்டுன் கீழே எத்தனை கோவில்களை நீ எத்தனை நிலங்களை நீங்கள் திரும்ப பெற்றுள்ளீர்கள் The details of the action taken on those officials of the department for not taking prompt action to preserve the temple lands from the encroachers. And the Kovirgali Nilangalai Sariyana Venerathile Kaipattra Vendi Nadavadikkala Yedukkada Aluvalargal Meethi Enna Nadavadikki Yedutthi Irukkala Enru 22.5.2.10 Enru Uru Arikki Thakkal Seethu 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 Nam Vajakku Munbu Veru Oru Nidipadhi Munbu Vandhu Nale அவரிடம் இந்த இந்த விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி இதை இன்னும் அவர்கள் கொடுத்தார்களா என்று தெரியவில்லை என்று நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த நீதி அரசர்கள் அந்த நீதி அரசர்கள் மாறி வேறு ஒரு நீதி அரசர்கள் வந்து விட்டால் இவர்கள் தப்பித்து விடலாம் என்று நினைத்து வழக்கு திரும்பியும் இந்த இந்த நம்ம படித்த இந்த நீ இந்த ஆணையை பிறப்பித்த அதே நீதிபதியின் முன்னே வந்த உடனே அவர் நன்கு புரிந்து கொண்டார் இவர்கள் காலதாமதத்தை செய்து தில்லு முள்ளு செய்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டார்கள் அதனாலே தான் அந்த ஆணையிலே அவர் அப்படி சொல்கிறார் அந்த வழக்கிலே எதிர் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்தோம் என்று அவர்கள் சொல்வது திருப்திகரமாக இல்லை இட் இஸ் ஆல்சோ மேட் கிளியர் தட் இஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் கண்டினியூ டு டேக் பிளேஸ் இதை போன்றவை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தால் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு இந்த நீதிமன்றம் ஒரு ஆணையை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்ன ஆணையை பிறப்பிக்கணும்னாக்க இந்த நிலை தொடர்ந்தால் அரசு செக்ரட்டரியும் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியும் இந்து சமய ஆணையத்துறை ஆணையர் கமிஷனர் ஆணையரும் நீதிமன்றத்திலே வழக்குகள் வரும்போது அவர்கள் இருக்க வேண்டும் இருந்து நீதிமன்றம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று ஆணையை பிறப்பித்து வழக்கை ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று அதுக்கு ஒத்திவைத்தார் இது நடந்தது வழக்கு பதினாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கின் ஆணை பதிவேற்றம் செய்யவில்லை என்பதால் நான் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லவில்லை ஏனென்றால் ஆணையில் இருப்பதை சொல்வது தான் நியாயம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்பதை தெளிவாக பார்த்து விட்டு தான் சொல்ல வேண்டும் அதனாலே ஆணை வருவதற்காக நான் காத்திருந்தேன் நேற்று இரவு தான் இந்த ஆணை பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது நேற்று சில காரியங்களால் இருந்ததால் இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதற்கு இடையில் பதினாலு முடிந்து இந்த ஆணை பிறப்பித்த அன்றே நீதிமன்றத்தில் என்னிடம் பலர் சொன்னார்கள் வழக்கு நீங்கள் தொடுத்தனன்றீங்களே வேறு யாரோ தான் வழக்கை தொடுத்தேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்களே ட்விட்டர்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் அவர்கள் வழக்கை தொடுத்தது போல சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கெல்லாம் அவர்கள் டேக் செய்து அவர்கள் செய்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே என்ன விஷயம் என்ன என்று என்னை பலரும் கேட்கின்றார்கள் நமக்கு கோவிலுடைய எந்த விஷயத்தையும் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அதை நியாயமாக சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடத்த வேண்டும் என்பது நம்மளுடைய நோக்கம் இதிலே நமக்கு இதை நான் என்ன செய்கிறேன் என்பதை உங்களுக்கு நான் பகிர்வதற்கு காரணம் பல முறை சொல்லியுள்ளேன் இன்னும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் இதை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதை நான் அணுகுவதை வைத்து 
நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு சாமானியனால் இதை செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் நீங்களும் செய்யலாம் நான் செய்ய முடியும் என்றால் நீங்களும் செய்யலாம் என்கிற ஒரு ஊக்கத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்காக இதை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் செய்தித்தாள்களிலும் ட்விட்டர்களிலும் மற்றவர்களிலும் இந்த வழக்கை வேறு ஒருவர் தொடுத்தார் என்பதைப் போலே காட்டினார்கள் என்று பலரும் என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதற்காக இதை இந்த விளக்கம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் என்கிற வழக்கு பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நான் தொடுத்தது இந்த வழக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நம்பராச்சு அதாவது இந்த நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் நம்பரை கொடுத்து அதை விசாரணைக்கு இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று எடுத்துக்கொண்டார்கள் இதற்கு கூட வேறு ஒரு வழக்கை மற்றொருவர் இண்டி கலெக்டிவ் என்ற அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் நைன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் என்கிற வழக்கை தொடுத்திருந்தார்கள் அந்த வழக்கை அவர்கள் தாக்கல் செய்த நாள் இருபத்தி நாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாம் தாக்கல் செய்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வழக்கு முதலே விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபொழுது என்னுடைய வழக்கும் அவருடைய வழக்கும் ஒருபோலே இருப்பதனாலே என்னுடைய வழக்கோடு அந்த வழக்கு சேர்க்கப்பட்டது என்னுடைய வழக்கை பிரதான வழக்காக கொண்டு மற்ற வழக்குகளும் கடம்பவனேஸ்வர கோவில் வழக்குகளை போன்ற வழக்குகளும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு நீதிமன்றத்தின் என்னப்படி ஒரு சரியான ஆணையை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று எல்லா வழக்குகளையும் சேர்த்து விசாரிக்கிறோம் என்று நீதிபதிகள் நீ தீர்மானித்தார்கள் அதிலிருந்து இந்த வழக்குகளை எல்லோரும் சேர்ந்தே இந்த வழக்குகள் கேட்கப்படுகின்றன கேட்கப்பட்டன பல நாட்கள் வழக்குகள் விசாரணைக்கு வந்தது வழக்கை வாதாடியது என்னுடைய தரப்பிலே நான் வாதாடினேன் மற்றவர்கள் அவர்களுடைய வழக்கறிஞர்களை வைத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை அவ்வப்போது சொன்னார்கள் இந்த வழக்கிலே இன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை அதை உங்களுக்கு நான் படித்து காட்டினேன் அதில் என்னென்ன இருக்கிறது யாருடைய பெயர்கள் இருக்கின்றன என்பதை நான் தெளிவாக எடுத்து சொன்னேன் அதில் வழக்கு இந்த எல்லாருக்கும் காமன் ஆனால் தான் இதில் வந்து நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் நைன் எயிட் செவன் எயிட் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எயிட் நைன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் நைன் எயிட் செவன் டூ எயிட் நைன் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் டபுள் நைன் ஃபைவ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த வழக்குகள் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ டபுள் நைன் டூ எயிட் நைன் சிக்ஸ் ஒன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வழக்குகள் மதுரையிலே தாக்கப்பட்ட டபிள்யூபி எம்டி செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்கிற வழக்கு அதற்கு பண்ணுற இதுக்கு இந்த வழக்குகளுக்கு கீழே தொடுக்கப்பட்ட மிசலேனியஸ் பெட்டிஷன் என்று சொல்லப்படுகிற வழக்குகள் எல்லாவற்றுக்கும் பொதுவான ஆணையை தான் பிறப்பித்திருக்கிறார் இந்த ஆணை என்னுடைய வழக்கு டபிள்யூபி நம்பர் நைன் செவன் ஜீரோ ஒன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பிறப்பிக்கப்பட்டது இதில் எனக்கு வந்து யார் மேலே ஆணை பிறப்பித்தா என்ன இது என்னுடைய பேர் வேறு யார் போட்டிருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வேணுங்கிறது கோவிலுடைய சொத்தை காட்ட வேண்டும் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு 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 வருத்தத்தக்க செயலை நான் கேட்டேன் இந்த வழக்கை தான் தொடுத்ததாக சில இந்து அமைப்புகளும் அவர்கள் இதை தடுத்ததாக வெளியிலே சொல்லி பணம் வசூலிக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை நான் கேட்டு மிகவும் வேதனை அடைந்தேன் இது என்னடாது இப்படி கூடவா ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஒரு செயலை செய்துவிட்டு தான் செய்தேன் என்று சொல்வதிலே தவறில்லை செயலை செய்யாமலேயே என் பெயரை வைத்து கொண்டு அவர்கள் பணம் வசூல் செய்வது என்பது ஏற்க முடியாத ஒன்று தான் பின்னே இந்த வழக்கில் இணைந்து கொண்டு தான் தான் செய்தேன் என்று அவர்கள் சொல்வது அவர்களுடைய விருப்பம் அதில் வந்து நமக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் இதை நான் செய்கிறேன் இதை நான் செய்தேன் இதை சாதித்து விட்டேன் என்று அவர்கள் சொல்லி பணம் வாங்குவது தான் தவறு இன்றளவும் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு சமயத்திலும் யாரிடமும் பணம் கேட்டதில்லை அவர் டெம்பிள்ஸ் அவர் பைட் அவர் அவர் ரைட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் கேட்கும் போது பணம் கொடுங்கள் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் நான் கேட்கலை யார்கிட்டையும்ன்றதை தெள்ள தெளிவாக சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கும் ஒருவரிடமும் ஒரு பைசாவும் எந்த விதத்திலும் யாரிடமும் நான் கேட்டதில்லை கேட்க மாட்டேன் அவர் டெம்பிள்ஸ் அவர் பிரைட் அவர் ரைட் ஃபவுண்டேஷனுடைய கொள்கைகளை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நோக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் 
ஒரு பத்து வழக்கறிஞர்களை நாம் நியமனம் செய்து முப்பத்தி ஏழு மாநிலங்களுக்கு இரண்டு பேரிடம் எழுபத்தி நாலு பேர்களை அந்தந்த மாநிலத்திலே நியமனம் செய்து அவர்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்து கோவில்களில் நடக்கும் இந்த கொள்ளைகளை தடுப்பதற்கு நீதிமன்றத்திலே அணுபது அணுகுவதற்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு அமைப்பை நாம் ஏற்படுத்துவோமையானால் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்திற்காக உங்களிடம் நான் வருகிறேன் என்று சொன்னேனே ஒழிய இதுவரையில் நான் எவரிடமும் எந்த படமும் எடுக்கவில்லை அந்த ஃபவுண்டேஷனை நான் நிறுவனம் செய்து விட்டேன் அது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேலை அது ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போனால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் ஆனால் இதுவரைக்கும் அதில் நான் யாரிடமும் பணம் கேட்கவில்லை அப்படி இருக்கும்பொழுது இதை நான் செய்தேன் என்று சொல்லி இதிலே ஒரு ஆதாயத்தை தேடுவது என்பது என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒரு கீழ்த்தரமான செயல் என்று நான் பார்க்கிறேன் பெருமையை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளட்டும் அதில் எனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை நான் செய்தேன் என்று தம்பட்டம் எடுத்துக்கொள்ளட்டும் அதை பற்றி நம்ம அது அரசியல் நமக்கு தெரியும் அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை ஆனால் என் பெயரை சொல்லி யாராவது உங்களிடம் இந்த வழக்கை நான் தொடுத்தேன் என்று யாராவது உங்களிடம் வந்து இதற்காக பணம் வசூல் செய்வார்களேயானால் தயவு செய்து அவர்களை நம்பாதீர்கள் அவர்களிடம் பணத்தை கொடுத்து ஏமாறாதார்கள் இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ட்விட்டரில் போட்டுக்கிட்டோம் சுப்பிரமணிய சுவாமி பாராட்டட்டும் நியூஸ் பேப்பரில் எழுதிட்டோம் அவர் அவர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுக்கிட்டோம் அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை வழக்குகளை வழக்கின் நி நியாயத்திலே நீதிமன்றத்திலே சென்று அதை நீதிபதிகளுக்கு எடுத்துக்கொள் சொல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதோடு நம்மளோட கடமை முடிஞ்சு போச்சு அதனுடைய தீர்ப்பு அதற்கான பலன் நமக்கு இல்லை கோவில்களின் நலனிற்காக சட்டவிரோதமாக நடக்கும் செயல்களை நீதிமன்றத்திலே கொண்டு சென்று சேர்ப்பது வரையில் நம்முடைய கடமை சேர்த்த பின்பு அதிலே வரும் சுகதுக்கங்கள் அது அனைவருக்கும் பொது இது பொது நல வழக்கு உங்கள் சார்பாக நான் தொடுத்திருக்கிறேன் அதனால் இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு நமக்கு சாதகமாக ஒரு தீர்ப்பு இந்த வந்தது போல வந்திருந்தால் அது நம் கோவிலுக்கு நன்மையாக இருக்கும் நமக்கு நம்முடைய சம்பிரதாயத்திற்கு அது நன்மை சேர்ப்பதாக இருக்குமே ஒழிய தனி மனிதனுக்கு அது ஆக ஆகிவிட்டால் அதை போன்ற ஒரு வழுத்தத்தோடு சொல்லுகிறேன் கீழ்த்தரமான ஒரு செயல் இருக்க முடியாது மீண்டும் சொல்கிறேன் எந்த விதத்திலும் யாரிடமும் என்றும் இன்று வரை நான் பணம் கேட்டதில்லை கேட்க மாட்டேன் அப்படி கேட்க வேண்டும் என்றால் பகிரங்கமாக உங்களிடம் நான் சொல்லுவேன் உங்களிடம் என்னுடைய வங்கி கணக்கையும் சொல்லுவேன் அதிலே உங்களுக்கு விருப்பமானால் செல்லுங்க போடுங்கள் அப்படி நீங்கள் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு பணத்திற்கும் அதோடைய அக்கௌண்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும்ன்றது நம்ம முன்னாடியே பல சமயத்தில் சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு இன்னும் நேரமே வரல பல ஆயிரம் பேர்கள் மிஸ்டு கால் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் எனக்கு நேரம் இல்லாதையாலே அவர்கள் யாரையும் நான் அணுகவில்லை அணுகும் நேரம் வரும் அவசரப்பட வேண்டியது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வழக்குகளை முன்னே தள்ளிவிட்டு நாம் அதை அதற்கு சாதகமான தீர்ப்புகளை பெற்ற பின்பு அதற்கு வருவோம் அவசரம் என்ன நம்மளால் முடிஞ்சதை நம்ம செஞ்சுன்னு தான் இருப்போம் நான் இப்போ கூட சில ஊர்களுக்கு நாளைக்கு பயணம் செய்கிறேன் அதை பற்றி நான் விரிவாக பின்பு சொல்கிறேன் அங்கே கஷ்டங்கள் இருக்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் ஸ்ரீரங்கத்தில் இன்றைக்கி இந்த மதுரகவி நந்தவனத்தை பற்றி அந்த நந்தவனத்தின் அரங்காவலர் எண்பத்தைந்து வயது முதியவர் அறுபது வருடமாக அங்கே கைங்கரியம் செய்பவர் அவருக்கு வந்து அவரை வந்து மிரட்டுகிறார்கள் அந்த இடத்தை விட்டு விரட்டிவிட்டு அந்த இடத்தை அபகரிப்பதற்காக இந்த கோவில் நிர்வாகத்தோடு கூட்டு சேர்ந்து கொண்டு சிலர் இப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் சொன்னார் என்று அவரை கேட்டுவிட்டு வந்தேன் அதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்போம் இவங்க சொல்கிறாங்க ஸ்ரீரங்க கோவிலில் நாங்கள் வந்து கோவிலுக்கு எவ்வளவோ நல்லது பண்ணுறோன்னு பெருமாளுக்கு ஸ்ரீரங்கம் பெருமாளுக்கு இந்த மதுரகவி சுவாமி நந்தவனத்திலே இருந்து வரக்கூடிய பூவை எடுத்து மாலை கட்டி அதை தான் மட்டும்தான் அந்த பெருமாளுக்கு அதை சாற்ற வேண்டும் வெளியிலிருந்து வர மாலைகளை இந்த பெருமாளுக்கு சாற்றுவதில்லை இந்த கோவில் வாசலில் துளசி மாலை கொடுப்பாங்க அது கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் எந்த பெருமாளுக்கு சாத்துறது கிடையாது இந்த கோவிலை பொறுத்து மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி வேறு எந்த கோவிலும் இல்லை வெளியிலே வர மாலைகள் வாங்கப்பட மாட்டாது துளசிகள் வாங்கப்பட மாட்டாது வாங்கி அப்படியே ஓரமாக வச்சுருவாங்களே ஒழிய 
அது வாங்கப்பட மாட்டாது இந்த கோவில் இல்லை அந்த கோவிலுக்கு பிரத்யேக உரிமை அது அது அவர்களுடைய ரைட் அந்த மதுரகவி ராமானுஜதாசர் என்கிற அந்த அந்த முதிய அந்த 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 மகான் அவர் கொடுத்து விட்டு சென்ற சொத்து அமா மண்டபத்திற்கு எதிர்க்கே இருக்கும் பெரிய சொத்து இந்த சொத்தை சூறையாடுவதற்காக சிலர் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நம்முடைய பார்வைக்கு வந்தது இந்த பெரியவரை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் எண்பத்தைந்து வயது முதியவரை தாக்குதல் செய்திருக்கிறார்கள் தாக்குதல் செய்திருக்கிறார்கள் என்று காவல்துறையிலே புகார் கொடுத்திருக்கிறார் காவல்துறை புகாரை முதல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவில்லை அதற்கு பின்பு அவர்கள் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டிற்கு போய் அங்கே வந்து இதை முறை செய்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் இருந்து அவர்கள் காவல்துறைக்கு இதில் எஃப்ஐஆர் தாக்கல் செய்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் பிறப்பித்த பின்பும் இன்று வரையில் எஃப்ஐஆர் தாக்கல் செய்யாமல் ஸ்ரீரங்கம் காவல் நிலையம் இதை இழிபறி நிலையிலே வைத்து அந்த பெரியவருக்கு ஆபத்தான நிலையிலே கொண்டு சென்று இருக்கிறது இதை விரிவாக விரைவாக நாம் இதை எடுத்து சென்று இதை நாம் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு சென்று அதன் பார்வையிலே வைத்து இந்த சொத்தையும் அந்த பெரியவரையும் காக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஸ்ரீரங்கவாசிகள் எல்லாம் கோவிலுக்கு போய் புளியோதரை வாங்கி சாப்பிட்றதுல மட்டும் புரியோஜ இருந்தால் போகிறாது பெருமாளுக்கு போகக்கூடிய அந்த பூ புஷ்பம் இருக்கே அது அந்த நந்தவனத்திலே கல்யாணம் செய்து கொள்ளாமல் எண்பத்தைந்து வயது வரை அறுபது ஆண்டு காலமாக பெருமாளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இன்றும் கூட பெருமாளுக்கு மாலை கட்டி கொண்டு கொடுப்பது அவருடைய கைங்கரியமாக கொண்டிருக்கும் ஒரு கைங்கரியத்தின் சிரேஷ்டர் ஒரு கைங்கரிய பரருக்கு ஒரு சங்கடம் வரும்பொழுது மற்றவர்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பது சரியல்ல இங்கே ஸ்ரீரங்கத்திலே இருக்கும் அரசியல் அமைப்புகளும் இந்து அமைப்புகளும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் இதனால் தான் நான் பல நாள் கேட்குறேன் அதனால் தான் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல பரவாயில்ல ஆனால் இதை போன்ற பக்தர்களை துன்புறுத்தினால் பெருமானுக்கு நிச்சயம் கோபம் வரும் என்பது கண்கூடாக தெரிகிறது அதற்கான தீர்வையும் அவன் கொடுப்பான் பக்தர்களை சீண்டினால் அவன் பொறுக்க மாட்டான் என்பதை பல இடத்திலே சொல்லியுள்ளேன் இன்று வரை மீண்டும் பதிவு செய்கிறேன் அறுபது ஆண்டுகள் அந்த அந்த நந்தவனத்திலே கைங்கரியம் செய்த ஒரு பெரியவரை எண்பத்தைந்து வயது முதியவரை தாக்குதல் செய்வதற்கான கோழைகள் யார் என்பது நமக்கு தெரியும் இந்த கோழைகளின் மீது சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதும் நமக்கு தெரியும் நியாயம் என்ன என்பதை நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும் என்னவாக இருந்தாலும் எந்த தரப்பாக இருந்தாலும் ஒரு எண்பத்தைந்து வயது முதியவரை அவர் மீது கை வைப்பவன் பேடி நிச்சயமாக அவன் ஒரு பேடி அவன் ஒரு ஆண்மகனாக இருந்திருந்தால் இந்த காரியத்தை அவன் செய்திருக்க மாட்டான் இதற்கு துணை இந்து சமய அறநிலைத்துறை கோவில் ஸ்ரீரங்கநாத கோவிலில் இருக்கும் ஜேசி இஓ என்று அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் அந்த நந்தவனம் பெருமாளுக்கு அங்கே அங்கே புஷ்பங்களை விவசாயம் செய்து அதை எடுத்து புஷ்பத்தை மாலை தொடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே போய் ஒரு ஐயாயிரம் சதுரடிக்கு ஒரு கட்டடத்தை நம்ம ஸ்ரீரங்கநாத கோவில் கட்டியிருக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் அங்கே கேட்டால் யார் தங்கிறதுக்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் அங்கே கட்டுறீங்க நீங்கள்லாம் யார் கொடுத்தா உங்களுக்கு அனுமதி பல கோடி ரூபாயை செலவு பண்ணி அங்கே கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தா அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் அப்படியே கடப்பில் இருக்குது இதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வராத வேண்டிய வேலைகள் நமக்கு இருக்கும்போது இதே போல் இடையிலே யாராவது சில பேர் வந்து நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு அன்றைக்கி ஒருத்தர் சொன்னிருந்தார் இந்தியன் என்று ஒரு திரைப்படம் வந்தது என்று அதில் யாரோ ஒருத்தன் வந்து தபால் பெட்டியில் வந்து நெருப்பு போட்டானா இவன் பக்கத்தில் இருந்தானா இவன் வந்து இவன் பக்கத்தில் இருந்தவனை பிடிச்சிட்டு போய் அவன் வந்து சுதந்திர தியாகி என்று அவனுக்கு பட்டம் கொடுத்தாங்களாம் அப்படிங்கிறா போலே சிலர் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் அவர்களை பற்றி நமக்கு அக்கறை இல்லை ஆனால் செய்ய வேண்டிய காரியம் பல உள்ளது என்பதை நாம் மனதில் கொண்டு இப்படிப்பட்டவர்கள் நம்மிடம் வந்து நம்மை ஏமாற்றி நம்மிடம் பணம் பறிப்பார்களே ஆனால் அவர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ளுங்கள் புறக்கணியுங்கள் 
இந்த ட்விட்டரில் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்றது நல்லாவே எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் வந்தால் அடுத்த நாளைக்கு வந்து அன்றைக்கி ஒரு ராத்திரிக்குள்ளேயே நிறைய பணம் நாங்கள் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்லி இவ்வளோ வழக்கு போடுகிறோன்னு சொல்லி எல்லா பணத்தை வசூல் செய்வது தெரிந்த விஷயம்தான் அந்த ஈன செயலை நான் செய்வதில்லை அதனால் என் பெயரை சொல்லியோ அவர் டெம்பிள்ஸ் அவர் பெயர் அவர் ரைட் ஃபவுண்டேஷன் பெயரை சொல்லியோ எவராவது உங்களிடமோ இந்த நான் தொடுத்த வழக்கை காட்டி காட்டி இதற்கு நான் தான் தொடுத்தேன் என்று அவர்கள் சொல்லி உங்களிடம் பணம் பறித்தார்கள் என்றால் ஏமாந்து போகாதீர்கள் விழித்திருங்கள் திசை திருப்புவதற்கு பலர் உள்ளனர் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உபரிநிதியை மாற்றுவதற்கு நிரந்தர தடை விதித்திருக்கிறது ஒன்றாந்தேதி டிசம்பர் மாதம் வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வரும்பொழுது அன்றோ இல்லை இன்னும் சில நாட்களிலோ இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பிக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பெருமாள் அதை தலை கட்டி சொல் கொடுப்பார் என்பதை எனக்கு ஐயம் இல்லை சட்டவிரோதமான செயல்களை எடுத்து தடுத்தாக வேண்டும் இந்த வழக்கு இதை தடுப்பதோடு மட்டும் இல்லை இப்படி சட்டவிரோதமான ஒரு ஆணையை பிறப்பித்து மோசடி செய்த அந்த ஆணையருக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் சட்டம் சொல்கிறது இங்கே பின்னாடி இருக்கிற ஐபிசி இருக்கே இந்த ஐபிசியில் பல மோசடிகள் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எல்லோரும் கேட்டிருப்பீங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு திட்டுவோம் எல்லோரையும் ஆயுள் தண்டனை மோசடி இப்படி ஒரு நம்பிக்கை மோசடி செய்யும் ஒரு அரசு ஊழியருக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய பிரேயர் இந்த வழக்கில் அதையும் நாம் பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு இனியும் இந்த அரசோ இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறையோ சட்டத்துக்கு விரோதமாக ஏதாவது ஒரு ஆணை பிறப்பிப்பதற்கு அஞ்ச வேண்டும் அதை செய்யக்கூடாது செய்யாமல் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லது உங்களுக்கும் நல்லது கோவிலுக்கும் நல்லது இது அனாவசியத்துக்கு இந்த போல ஒரு செயலை செய்து அதற்கு பின்பு கோவப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லைன்றத நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை இதை போன்ற செய்தித்தாள்களிலே என்னை இந்த இந்த வா இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு லட்சம் பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாரும் அன்றன்று செய்தித்தாள்களிலே இதை போன்று ஏதாவது ஒரு சின்ன மூலையில் ஏதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க ஒரு விளம்பரம் இந்த கோவிலுடைய நிலத்தை விற்கிறேன் உபரிந்தியை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு போகிறதெல்லாம் தயவு செய்து எனக்கு அனுப்பி வையுங்கள் முடிந்தால் நீங்களே அதை உங்களுடைய வழக்கறிஞரை வைத்து அதை எதிருங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஒன்று ஒன்றே ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன் பெரியூர் கிராமத்திலே கரிய பாணிக்க பெருமாள் கோவிலினுடைய சொத்து ஒரு ஏக்கரை விற்க வேண்டும் என்று இவர்கள் சொன்னதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வர வேண்டியது வரும் இந்த வழக்கோடு ஒருவேளை சேர்த்து கொள்ளலாம் கடம்பவனேஸ்வரர் கோயில் பெரிய கரிய மாணிக்க பெருமாள் கோயில் இந்த இந்த கோயில்களிலே இருக்கும் சொத்துக்களை விற்பதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று நாம் நீதிமன்றத்தில் சொல்லிக்கிறோம் இந்த ஆணையில் இந்த இந்த ஆணையிலும் அதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கோவில்களின் சொத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எல்லா கோவில்களுக்கும் அறங்காவலர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதிலே ஒரு பிரேயர் இருக்கிறது இதெல்லாம் நாம் பெருமானுடைய அனுகிரகத்தோடு வெற்றி கண்போம் இதை நடைமுறைப்படுத்தோம் என்பதை என்பதில் ஐயமில்லை அந்தந்த ஊரில் இருப்பவர்கள் அறங்காவலர்களாக இருப்பதற்கு முன்வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் அந்தந்த ஊரில் இருப்பவர்கள் அந்தந்த கோவில்களுக்கு அறங்காவலர்களாக இருந்து கோவில்களில் இருக்கும் சொத்துக்களை சரிவர பராமரித்து கோவிலுக்கு செல்லும்போது மேலிருக்கும் அந் வஸ்திரங்களை உதறி விட்டு சென்று உள்ளே செல்லுங்கள் வெளி உள்ளே இருந்து வெளியும் போகும்போது உதறி விட்டு வாருங்கள் அன்றன்று கோவில்களில் நடக்கும் கணக்கு வழக்குகளை அந்த கோவில் பெருமானுக்கு முன்பு சமர்ப்பித்து விட்டு வாருங்கள் இந்த எண்ணத்தோட ஒருவர் அந்த கோவிலுக்கு அறங்காவலராக இருந்தால் அந்த கோவில் சரிவர நடக்கும் இதற்கு நாம் முன்வர வேண்டும் நாம் முன்வரவில்லை என்றால் எவரையாவது ஒருவரை அறங்காவலர்களாக போட்டு திருப்பி இதே தான் நடக்கும் அதனால் கோவில்களுக்கு அறங்காவலர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆணை விரைவில் விர பிறப்பிக்கப்பட்டுவிடும் அப்படி பிறப்பிக்கப்பட்டவுடன் இந்த ஆணையர்களுக்கு அறங்காவலர்களாக இருப்பதற்கு அவர்கள் வந்து கால்ஃபார் பண்ணுவாங்க அப்போது அந்தந்த கோவில்களுக்கு அருகாமையில் உள்ளவர்கள் தயவுசெய்து அதற்கு விண்ணப்பம் செய்யவும் விண்ணப்பம் செய்வதை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் எவ்வளவு பேர் விண்ணப்பம் செய்திருக்கீங்கன்றதெல்லாம் நம்ம க்ளோஸாக நம்ம பார்த்து வாட்ச் பண்ணி அது சரிவர நடக்கின்றதா என்பதை நாம் வெளியிலிருந்து பார்ப்போம் பார்த்து சரியாக நடக்கும் வரையில் இதை விடமாட்டோம் 
நீங்கள் உங்களுடைய கோவில்களை பார்த்து கொண்டு அதற்கான ஒத்துழைப்பை தந்தால் போதும் பணம்லாம் யாருமே கேட்கலை உங்கள் கோவிலை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்றது தான் நம்ம கேட்குறது மயிலாப்பூரில் இருக்கிற பத்து பேர் அந்த கபாலீஸ்வரர் கோயில் இருக்கிற அவனுடைய ப கபாலீஸ்வரருடைய பக்தராக இருக்கும் பத்து பேர் அந்த கோவில்களுக்கு விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருக்கும் பத்து பேர் அதற்கு விண்ணப்பம் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் அதே போல் மானம்பாடி நாகநாத சுவாமி கோயிலில் அதற்கு அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு பத்து பேர் அந்த கோவிலில் அரங்காவலர்களாக இருக்கிறதுக்கு விண்ணம் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு அங்கே இருக்கும் பத்து பேர் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் ராமேஸ்வரம் கோவிலுக்கு பத்து பேர் திருவானைக்காவலுக்கு பத்து பேர் மைன மதுரை மீனாட்சி அம்மன் பத்து பேர் என்று அந்தந்த ஊரிலே இருப்பவர்கள் என்ன பெரிய கோவிலாக இருக்கட்டும் சிறிய கோவிலாக இருக்கட்டும் இதற்காக நீங்கள் முன்வர வேண்டும் முன்வந்து உங்களுடைய கைங்கரியத்தை செய்வதற்கு தயங்கக்கூடாது அப்படி செய்தாலே அன்று ஒழிய இந்த கோவில்கள் சரியாக ஆகாது இப்படித்தான் திருடி கொண்டிருப்பார்கள் அறங்காவலர்களாக இருக்க நாம் முன்வர வேண்டும் என்பதை மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு இதற்கு ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் என்ன செய்யணுன்றது அது அப்புறம் நாம் இருக்கோம் நம்மளால் தெரிஞ்சதை எப்போதும் சொல்லி கொடுப்போம் அவர் டெம்பிள்ஸ் அவர் பைட் அவர் ரைட் ஃபவுண்டேஷன் இதற்காகத்தான் ஆரம்பிக்கிறேன் அறங்காவலர்களுக்கான ஒரு ட்ரைனிங்கையும் நம்ம எப்படி பண்ணணுன்றது நம்ம சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் சொல்லப்படும் கடைசியாக ஒரு காணொலியில் ஒரு பதினஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமி கோவிலுக்கு ஒரு கெடு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் நாளை தவறாக சொல்லிவிட்டேன் இருபத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாளை கெடு அந்த கெடுவிற்கு அவர்கள் பதில் சொல்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த பதிலை எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் முன்பு நிச்சயமாக வருவேன் இப்போதைக்கு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் ஸ்ரீமதியே ராமானுஜாய நமகா ஸ்ரீரா